Welcome students. Our in classes is back with the discussion of another school paper. On 23rd of February, Bhavan Vidyalaya Chandigarh conducted their annual examination for 22-23 class 9th for mathematics subject. Three hours paper and you can score full 80 marks. Let's jump on to it. Section A. 20 questions have one mark each. Full 20 marks can be yours. Let's do it correctly. Every rational number is. Every rational number. Irrational number hoga? No. Whole number hoga? No. Integer hoga? No. Yes, of course. Every rational number is a real number. Right? Next. Value of 256 raised to the power 0 0.16 into 256 raised to the power 0 0.09. Is up 256 here. basis hai wo same hai. Peach multiplication ka symbol hai. So 256 raised to the power 0 0.16 plus 0.19. No, plus 0 0.09. Kya aega? 0.25. So 256 ki power actually hui kya? 1 by 4. Right? Ab 256 ka change ka. Kis me change ka? 4 ki power 4 lit sa ta Raised to the power 1 by 4. Uh, power key power. Powers will get multiplied. This goes off. So answer is 4. The part. Next. Between two rational numbers, there lie. Two rational numbers. Six rational numbers. Finite number of rational numbers. Or infinitely many rational numbers. Yeah, two rational numbers. I have two rational numbers. It's simple. Two and three. Now, in K beach me, kitne numbers ho sakte hain, rations. Kitne ho sakte hain. Infinite. But, root 2 is a polynomial of degree. Hey, root 2, of course it is a polynomial. Is ke x chupa hua hai. X ki power kitni thi? So, Q, x ki power 0 kya hoga? 1. So, is ke degree chupa hui thi, which is 0. X by y plus y by x is equal to 1. Then the value of x cube plus y cube is. Okay. Ab, mirko x cube plus y cube nikalna hai. Matlab ki usko likha mene factorize karke x plus y x square minus xy plus y square, right? Ab, yar x plus y and x square minus xy plus y square ki agar mirko in dono ki values mil jaye na, meri problem nikha toh mohi. Mirko kaha se milegi? Yaha se milegi, ye toh diya hua hai na mujhe. इसका क्या करें? कुछ भी नहीं यार पहले LCM ले सकते हैं तभी क्रॉस होगा। तो so, नीचे LCM लिया xy इधर आ गया x square इधर आ गया y square which is equal to one। ओके okay, अब क्या होगा x square plus y square is equal to xy और xy को मैं इधर ले गया ये क्या आ गया x square plus y square minus xy is equal to zero। ओह x square plus y square minus xy ki value 0 hogi. Matlab ki is ki value 0 hogi. 0 into x plus y. Kya hoga? Your 0 hi hoga. A part is the right choice. Next. Number of lines passing through the origin. Okay. Ye mere paas origin bana ke dekh lete hai. Bhai kuch. Kya pata kuch nikali hai. Origin 0 comma 0. Is se pass ho tui lines kitni hongi. Yar aise, 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 aise. Jitni marji banate jau line kitni hongi. Or infinity of the part. Question number seven. Graph of linear equation this cuts y axis. Here, we be line. Baki sari chiza chordo. We be line. Hai. Agar uh, mene essay ye line bana. Cuts y axis. Is ke coordinates change hai. Okay. Y axis pe cut karta hai. Matlab ki x coordinate kya hoga? Zero. Y coordinate कुछ होगा ना let the y coordinate be y रख देते हैं right so मैंने x coordinate की जगह two into zero रख दिया plus three into y रहने दिया comes easier for me so y की value ये तो हो गया zero so ये आ गया six by three that is two so zero comma two zero comma two है कहीं पे oh the part eighth distance of point minus three comma minus two from x axis Okay, पहले बना लेते हैं minus three comma minus two कहाँ जाए? Mm, minus three minus two somewhere over here. 
माइनस थ्री कॉमा माइनस टू अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस कितना होगा यार ये डिस्टेंस तो मेरे को वाई कॉर्डिनेट से मिलेगा दैट इज टू यूनिट्स आंसर इज सी पार अब इसके अंदर भाई उसने डिस्टेंस मांगा है डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है नॉट एट ऑल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव आंसर इज सी पार नेक्स्ट द पॉइंट एट विच टू कॉर्डिनेट एक्सेस मीट इज कॉल्ड तो दो कॉर्डिनेट एक्सेस ये रिकॉर्डिनेट एक्सेस मेरी कहां पर मीट करती है ये इस पे इसको क्या बोलते हैं एंड द पॉइंट हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव ओके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहां होते हैं यहां पे होंगे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ओके ये रहा मेरा एक्स एक्सिस अब इस पे मैं कोई भी पॉइंट लू उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो ही होगा राइट right? सो so, उसकी इक्वेशन कैसी होगी वाई इज ऑलवेज जीरो एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो वाई इज इक्वल टू जीरो बी पार्ट इज द राइट चॉइस ओके इन द गिवन फिगर ओ बी सी ओ बी सी कहा ओ बी सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ओ सी बी ये वाला एंगल ये दिया हुआ है ओके ए बी ओ ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए सी ओ ए सी ओ ये भी दिया हुआ ओके मैं इसको अलग उससे मार्क कर लेता हूं राइट देन द ट्राइंगल इज आइसोसली इक्वलेट्रल राइट और स्केली ओके मैं काम करता हूं इसको और इसको ऐड कर देता हूं ओ बी सी प्लस ए बी ओ ओ बी सी ये वाला पार्ट और ए बी ओ ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा ए बी सी राइट क्यों क्योंकि मैंने ये वाले पार्ट की बजाय ये ले लिया यहां पे लिख लिया ओ सी बी ओ सी बी ये वाला पार्ट लिख लिया मैंने ये देखो मैंने बनाया इसके अंदर ऐड किया था मैंने ये वाला पार्ट तो मैं अब यहां पे ये वाला पार्ट ऐड कर लेता हूं बिकॉज बहुत हार इक्वल ए सी ओ ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा ए सी ए बी सी ए सी बी भाई ये दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो कौन सी ट्राइंगल बनती ए पार्ट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट एंगल मेरे को एंगल्स की ना रेशियो दी हुई है सो लेट द एंगल्स बी टू एक्स थ्री एक्स एंड फोर एक्स मैंने ऑर्डर में ले लिया ठीक है डज मैटर ठीक है सो अब टू एक्स थ्री एक्स एंड फोर एक्स ले लिया इनको अगर मैं ऐड करूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी बन जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो यहां से आया फाइव प्लस फोर नाइन नाइन एक्स इज इक्वल टू वन एटी तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी अब एक्स अगर ट्वेंटी हुआ स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा था टू एक्स सो टू टाइम्स ट्वेंटी दैट इज फोर्टी डिग्रीज बी पार्ट इज राइट चॉइस एबीसीडी इज अ रॉम्बस ओके बना लेते हैं यार एबीसीडी रॉम्बस ए बी सी डी रॉम्बस अब ए सी डी ओके यहां से मैंने ये ज्वाइन किया ए सी बी इज गिवन टू बी फोर्टी मेरे को निकालना क्या है ए डी ये एंगल मुझे निकाल राइट right? अब मेरे पास अगर रॉम्बस आया रॉम्बस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायग्नल बाइसेक the angle between adjacent sides right matlab ki ye angle aur ye angle kya hoga equal so if this is given as 40 to ye angle kitna hoga 40 and of course ye bhi equal honge hmm. mere ko nahi pata kitne honge let them both be x each wahan pe kaise jaye ha ah. मैं काम कर सकता हूं एडजेसेंट एंगल्स का सम इज 180, एटी राइट सो टू एक्स प्लस एटी इक्वल टू वन एटी यहां ऑब्जेक्टिव है सीधा लिखो एंगल डी प्लस एंगल सी लिखने की जरूरत नहीं है सो टू एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू 
50 degrees. X is 50 means C bar. In a square, diagonals are, okay, it's square and it plus, <coughs> diagonals, of course, equal over. Perpendicular bhi hoti hai, of course, bisect to parti hi hai, of course, all the above. B part is the right choice. Puri aapko A, B, C, D. Sari options lena pehle bhoat zaruri hai. Then only you should mark the answer. Agar aapne pehla padda ke answer mark kiya, it's absolutely wrong. Always read all the options. A quadrilateral form by joining the midpoints of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus. Okay, a quadrilateral banana. A quadrilateral banana. Uh, name kar dete hai, A, B, C, D. Quadrilaterals formed by joining the midpoints of quadrilateral PQRS. A, B, C, D. Just best friends. Because the name PQRS diya hua hai usne. Okay. Iska midpoint liya. Yahan pe A. Uh, yahan pe B. Yahan pe C. Yahan pe D. Right. Quadrilateral formed by joining the midpoints. Ye jab mene midpoints ko joda. A, B, C, D ko mene joda. तो उसने क्या कहा उसने कहा जो कोऑर्डिनेटर बना मतलब कि जो ए बी सी डी मैंने कोऑर्डिनेटर बनाया उस कोऑर्डिनेटर को मैंने रोमबस बोला वंडरफुल मतलब कि ए बी सी डी इज अ रोमबस ये मेरे को पता है मतलब कि ऑल साइड्स आर नाउ आई हैव टू टेल पी क्यू आर एस क्या होगा क्यू आर एस रोमबस हो सकता है पी क्यू आर एस पैरोलोग्राम हो सकता है डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर हो सकती है डायगोनल्स of PQRS equal to zero. काम करते हैं diagonals की भी बात करिए मैं इस diagonal को जोड़ देता हूँ that is R जोड़ा मैंने इस diagonal को अब A is midpoint B is midpoint triangle PQR में ध्यान दो A and B midpoint है so AB is equal to AB क्या होगा half of PR and same thing I can say in triangle kya? Uh, SPR mein, dekho SPR ko dhyan se, iske andar bhi to kya sakta hon, CD is equal to half of PR. PR, sorry. Thik hai? So, matlab ki AB or CD equal hai, wo to meri ko pata hi hai, to PR se hi aagya. Iska, kuch khas se hoga. Hamaar ko dikh raha tha, hamne join kar diya. To QS karke dekhte hai, us se kuch hua nahi fayda. Ek hi cheez mili meri ko to. अगर मैं ट्रायंगल PQS को देखूं तो शायद कुछ मिल जाए अब PQS को देखा AD को मैं बोल सकता हूं सीधा बिकॉज A एंड D बोथ आर मिड पॉइंट सो AD को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ QS अरे AB एंड AD दोनों इक्वल हैं तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे PR विल बी इक्वल टू QS ठीक है, so PR QS के बराबर हो गया मतलब कि diagonals equal आ चुकी हैं मतलब कि ये तो मैंने prove कर दिए, ठीक है, so perpendicular perpendicular तो जान ही सकता parallel तो है, because मेरे को इस angle के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, PQRS is a parallelogram, ये भी नहीं कह सकता, QRS parallelogram ही नहीं कह सकता, तो rhombus कैसे कह सकता हूँ, तो एक ही चीज़ है that is Delhi diagonals of PQRS are seventeenth an equilateral triangle ABC is inscribed in a circle. Inscribe हुई है मतलब कि ये मेरा circle था इसके अंदर मैंने एक equilateral triangle बना दिया ठीक है हाँ ABC inscribe कर दिया with center O okay the center is O the measure of BOC okay I need this angle ठीक है अगर हम BC को as a segment लें, तो BAC I actually know it is 60 degree because right मैं इसको equilateral बोल रहा हूँ तो ये तो 60 है, तो OBC center पे angle क्या होगा? Twice that is 120. देखो कितना simply निकला. C part 18th. In figure if AOB is the diameter, अच्छा ये diameter दिया हुआ है, okay? AC and BC are equal. Wonderful. ये दोनों equal भी दिए हैं. So CAB. I need this angle. Okay. अगर AC और BC दिए हैं, तो मतलब कि मैं ABC को triangle ABC को मैं क्या बोल सकता? Isosceles. 
अगर मैं इसको आइसोस बोल सकता हूं तो एंगल ए एंड एंगल बी दोनों क्या हो गए लेट देम बोथ बी एक्स अगर मुझे ये एंगल मिल जाए ना प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी बिकॉज ये दोनों तो एक्स आ गए एंगल हम प्रॉपर्टी लगा देंगे मैं मीटर का यूज नहीं किया इफ दिस इज अ डाया मीटर एंगल सी कितना है सेमी सर्कल इज नाइनटी डिग्री सो टू एक्स प्लस नाइनटी इज गिवन टू बी वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी सो टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नाइनटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी फाइव वही तो चाहिए था एक्स तो फोर्टी फाइव पार्ट अब एसोशन रीजन ध्यान से पढ़ेंगे और निकाल डालेंगे The sides of a triangle is twenty centimeter. Okay, height will be twenty root three by three. उसने किसकी बात करी है, guys? Equilateral triangle की. Side मुझे twenty दे दी. मैं तो easily निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास equilateral triangle दिया हुआ है. मेरे को ये height निकालनी है और ये मुझे twenty दिया हुआ है. क्या करूँ? आ, equilateral triangle का formula लगा देते हैं. थ्री बाय फोर ए स्क्वायर क्योंकि ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी एरिया तो मैंने निकाल लिया बट एरिया एक और तरीके से निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट एच ओके सो एक ट्वेंटी तो कैंसिल हो गया मैं एच की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं रूट थ्री बाय फोर इंटू ट्वेंटी इंटू टू राइट सो मैंने यहां से टू और यहां से So, मेरे पास तो h की वैल्यू आ गई टेन रूट थ्री वॉन्डरफुल मजा ही आ गया तो h की वैल्यू टेन रूट ये तो कह रहा है टेन रूट थ्री बाय थ्री क्या ये हो सकता है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगी आंसर तो मुझे पहले से ही पता था रीजन ट्रू होगा पहले डी पार्ट चलो फिर भी देख लेते हैं द हाइट ऑफ एन इक्वलेटल ट्राइंगल इज रूट थ्री ए बाय टू हाइट ऑफ एन इक्वलेटल ट्राइंगल अभी तो किया था वो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड उधर से मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा देता हूं तो लेट सी हाइट क्या आती है दिस इज एक्स्ट्रा फॉर यू राइट आपको फिर भी समझ तो आना चाहिए राइट इन टू ए स्क्वायर इन टू टू बाई ए तो ए गॉट्स कैंसल एंड दिस गोज हेयर सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट थ्री ए मतलब कि जो ये बोला है ये है ही टू तो अगर आप नहीं भी चेक करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें दिख रहा था आंसर राइट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ वेजेस पर डे ओके देन द मोड ऑफ द डेटा इज एट यार मोड होता क्या है मोड जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो नंबर ऐसा ओके एट वन टाइम एट टू टाइम्स थ्री टाइम्स 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 एट आया आया मेरे पास ठीक है और कोई नंबर तो नहीं आया दो बार दिस इज ट्रू स्टेटमेंट चेक ही कर लो मोड इज हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट हाइएस्ट माइनस लोएस्ट पिछले साल करा था एर्थ में भी रेंज बोलते हैं हम उसको तो दिस इज सी पार्ट दट्स इट अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे सेक्शन डी अब सेक्शन डी के अंदर भाई फाइव क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क्स अब सब्जेक्ट पेपर शुरू हो चुका है और उतनी ही ध्यान से हमने करना है सो so, 2.37 बार को मेरे को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है एक काम करते हैं इसको करने के लिए मैं x को लिखता हूं 2.37 पॉइंट थ्री सेवन थ्री सेवन थ्री सेवन एंड सो ऑन राइट चलता रहेगा थ्री सेवन क्योंकि उसके ऊपर बार है फॉर्म करने का लेट्स मल्टीप्लाई विद हंड्रेड ऑन बोथ साइड ऑन लेफ्ट एंड साइड हंड्रेड एक्स ऑन राइट एंड साइड इट विल बिकम टू हंड्रेड एंड थर्टी सेवन पॉइंट थ्री सेवन थ्री सेवन हंड्रेड से इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि अगर मैं यहां से एक थ्री सेवन यहां पे चुरा भी लू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके तब भी ये थ्री सेवन तो अनलिमिटेड है ना सब कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन थ्री सेवन थ्री सेवन अब सब किया यहां क्या आया नाइनटी नाइन एक्स और यहां पे सब किया क्या आया टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू थ्री फाइव बाय 
99. अब ये नंबर ना तो 9 से डिविजिबल है ना तो 11 से डिविजिबल है सो आंसर वुड 22 पे चलते हैं इसका 22 क्यों भाई 21 का और पार्ट तो रह गया किसी ने ये कर दिया तो लेट्स सी x is equal to 4 plus root 15 मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है x square plus 1 by x square की राइट ओके x square plus 1 by x square की वैल्यू निकालनी है चलो मेरे पास x तो ठीक है 1 by x को मैं पहले ट्राई करता हूँ तभी तो x square निकालूँगा 1 by x क्या आएगा 1 by 4 plus root 15 राइट ये तो अच्छा नहीं है राशनलाइज कर देते हैं 4 minus root 15 यहाँ पे भी 4 राइट so, 1 by x की value क्या आ जाएगी? 4 minus root 15 by, अब 4 का square that is 16, root 15 का square that is 15, दोनों को minus कर दिया, so 1 by x की value आ गई, 4 minus root 15, right? x भी है मेरे पास, 1 by x भी है मेरे पास, x square plus 1 by x square, तो लिखें, आ, एक काम करते हैं, x plus 1 by x का whole square तो मैं लिखी सकता हूँ, उसके अंदर x square plus 1 by x square आएगा, right? x square plus 1 by x square plus 2. हाँ, मेरे को इसकी value मिल जाएगी, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो, x plus 1 by x का whole square ही करना है, तो x की value मैं put कर देता हूँ, 4 plus root 15, and 1 by x की value मैं put कर देता हूँ, 4 minus root. इसका मुझे क्या करना है? Square. और ये 2 मैं इधर ले आया तो minus 2, I can get the value of x square, 1 by x square, right? तो ये तो cancel हो गया. ये 8 का स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर माइनस 2 कोर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर आ गया सो दिस इज 64 माइनस 2 62 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 1 बाय x दोनों में से जो भी करते हैं दोनों ही उतने सिंपल थे राइट सो इवैल्यूएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी एक का क्यूब दूसरे का क्यूब तीसरे का क्यूब का क्वेश्चन है मेरे को तो एक ही चीज पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जब minus three a b c ना हो मतलब कि वो equal to three a b c बन सकता है अगर मैं प्रूफ कर दूं a plus b plus c क्या है zero तो मैं ये use कर सकता हूँ okay let's try a plus b plus c को zero प्रूफ करने की a की value है minus thirteen b की value है minus eight and c की value है twenty one क्या बन गया zero wonderful a plus b plus c मेरे पास क्या बन गया zero मतलब कि three a b c मैं लिख सकता हूँ so minus 13 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 ए बी सी माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं आई विल गेट 655 ये आंसर है आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर डाला क्वेश्चन 23 x plus 1 is a factor of this, find a, a, अगर x plus 1 इसका factor है, means, मेरे को factor theorem लगा नहीं पड़ेगी, I've got polynomial in x is given to as ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 6, so x plus 1 मेरे को क्या पता चला, <coughs> is a factor, right? So, अब x plus तो minus 1, 0, of p of x polynomial. So, p of minus 1. So, a into minus 1 का cube, plus minus 1 का square, minus 2 into minus 1, plus 4a minus 6, which is equal to 0. Factor था. आपने इसको नहीं भी use करना, directly factor theorem का use करना. Right? So, minus a, plus 1, plus 2, plus 4a, minus 6, 0. So, यहाँ पे आ गया 3a, minus 3, which is equal to 0, 3a is equal to 3a is equal to 1. See how simple it is. Next, find the value of k for which this is a solution. So, it must satisfy. अब ये satisfy करना चाहिए उसको. So, 2x की जगह मैंने 2 रख दिया और y की जगह मैंने minus k रख दिया. I can find the value very easily. This becomes 4, this becomes 4k and this becomes 3. 
सो फोर के इज इक्वल टू इसकी साइड चेंज कर रही तो यार फोर्स माइनस वन आएगा सो के की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट वन इसका और पार्ट भी था लेट्स डू दैट राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स फ्रॉम इट हाउ मेनी सच लाइन आर दे मैं काम करता हूं पहले विजुअलाइज करते हैं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी अगर मेरे को दिखी गई लाइन कहां जा रही है टू वाई एक्सेस बनानी है बनाई मैंने क्या सिर्फ इसी साइड पे होगी फोर्स किस साइड पे भी होगी पैरल है डिस्टेंस कितना है दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी थ्री यूनिट्स इधर भी थ्री यूनिट्स ही होगा राइट right? अब मेरे को एक बात बताओ इसकी इक्वेशन लिखनी है मतलब कि मेरे को यहां पर पॉइंट चाहिए मेरे को एक बात बताओ मैं यहां पे कोई भी पॉइंट लू राइट right? कोई भी पॉइंट लेता हूं मैं सो so, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा दैट वुड बी थ्री डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस विल गिव यू एक्स कोऑर्डिनेट थ्री रहेगा भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या हो यार वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है सो so, मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू थ्री वॉट अबाउट द इक्वेशन ऑन लेफ्ट एंड साइड इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा माइनस थ्री कॉमा किसी चीज से शुरू होगा यहां यहां वाला तो माइनस थ्री कॉमा जीरो हो जाएगा सो so, इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू माइनस थ्री मैंने कैसे सोच के लिखी भाई वाई पे मेरे को पता है हमेशा एक्स जीरो होता है इसी से सोच के मैंने ये भी लिख डाली और ये भी लिख डाली अब उसने बाद में एक बस चीज पूछी है हाउ मेनी सच लाइन आर पॉसिबल ऑफकोर्स टू लाइन पॉसिबल नेक्स्ट वन अब गिवन एल इज पैरल टू एम ओके एल पैरल टू एम दिया हुआ है ये दोनों पैरल है एक्स सिक्सटी फाइव दिया हुआ है वाई एंड जेड निकालने यार एक चीज तो यहां से देखते ही पता चल रही है वाई इज इक्वल टू जेड क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब कि मेरे को एक ही निकालना है अगर मैंने वाई निकाल लिया मेरा प्रॉब्लम ही खत्म ओके okay. यार वाई यहां पे तो पहुंच जाऊंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वन इज इक्वल टू वन एटी एक्स की वैल्यू मुझे सिक्सटी फाइव दी हुई है वन की वैल्यू मेरी निकल गई पर मैंने ये कैसे सोच के लगा लिया भाई लीनियर पेयर तो है ही अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल वन की वैल्यू क्या आई हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्रीज अब एंगल वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन आ गया तो वॉट कैन आई से वाई इज इक्वल टू एंगल वन ये कैसे लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग आईज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरल सो वाई की वैल्यू कितनी आई 115 डिग्रीज वाई आ गया 115 मैं यहां से उठा के लिख देता हूं दैट इज आल्सो 115 अभी तो बताया था व्हाट इज द ऑपोजिट एंगल्स भाई वीओए मत लिख देना नंबर कट जाएंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूरा लिखना पड़ेगा नेक्स्ट सेक्शन पे अब चलते हैं अब सेक्शन सी सिक्स क्वेश्चंस हैं थ्री मार्क्स ईच Everything is yours. उठा लो उठा लो नंबर ठीक है फैक्ट्राइज इसको फैक्ट्राइज करना है यार कितनी टर्म्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए डर लग रहा है सिक्स सिक्स टर्म्स क्या कर सकते हैं कॉमन निकल रहा है कॉमन तो नहीं निकल रहा कुछ भी बाप रे आइडेंटिटी लगा सकते हैं फैक्ट्राइज का फर्स्ट स्टेप तो हो गया कॉमन तो नहीं निकला आइडेंटिटी लगा सकते हैं तीन स्क्वायर सारे ओ ये बन सकता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना सकता हूं मैं अगर मुझे ये चीजें मिल जाएं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस मतलब कि अगर मैं किसी तरह से ये बना लू तो मैं उससे ये उल्टा लिख सकता हूं राइट चल कोई नहीं ट्राई करते हैं इसका स्क्वायर करूं कि टू एक्स स्क्वायर बन जाए तो टू एक्स का वनडरफुल इसमें तो चेक कर ही नहीं है वाई का ही करना है अब किसका स्क्वायर करूं कि एट जेड स्क्वायर बन जाए टू रूट टू जेड का अब तो टू ए बी की टर्म बनानी है प्लस टू ए बी ए कितना आया रूट टू एक्स बी कितना आया वाई टू बी सी बी कितना आया वाई सी कितना आया टू रूट टू जेड प्लस टू सी ए सी टू रूट टू जेड और ए कितना आया रूट टू 
मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मेरे को तो यहां पे देखना है टू रूट टू एक्स वाई ये कह रहा है माइनस टू रूट टू एक्स वाई बन जाए मतलब कि एक्स या वाई में से एक तो नेगेटिव है ओके यहां पे मेरे पास बन गया टू एंड फोर फोर रूट टू वाई जेड और ये तो पॉजिटिव है मतलब कि वाई और जेड में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो एक्स नेगेटिव है काम खत्म हो गया एक्स नेगेटिव आ गया तो मैं यहां पे भी नेगेटिव डाल देता हूं और यहां पे भी नेगेटिव डाल देता हूं लेट्स ट्राई लास्ट वन को ट्राई कर लेते हैं टू टू जो फोर एंड यहां से टू आ गया तो फोर इंटू टू एट और वो भी माइनस जेड एक्स या एक्स जेड वन इन द सेम थिंग मतलब कि माइनस ही आ गया तो रूट टू एक्स वो भी माइनस वाला प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर मीन्स भाई फैक्टराइज करना था दो फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे टू रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड ये हमारे फैक्टर्स बन गए राइट right? नेक्स्ट इसका पार्ट टू भी था ओके okay. अब इसमें तो चार है एंड साथ में पी वो पी की पावर डिक्रीज हो ये कहीं ये ना बन जाए ए माइनस बी का होल क्यूब बन जाए कैसे बनाना होता है पी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा पी क्यूब बनेगा अगर मैं किसी तरह से इन चारों टर्म्स को इस फॉर्म में लिख लू मैं ये लिख दूंगा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास ठीक है क्वाइट सिंपल वन करें कैसे इसको ट्राई करते हैं बिल्कुल बेसिक से इसका क्यूब लिखू ये ट्वेंटी सेवन पी क्यूब बन जाए थ्री पी का ठीक है अब माइनस थ्री ए स्क्वायर पी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ए तो मिल गया बी भी निकालना पड़ेगा बी कहां से मिलेगा ए रहा बी यहां से मिलेगा वन बाय टू वन सिक्स वन बाय सिक्स का बनेगा भाई ये तो राइट तो मैंने यहां पे थ्री पी रख दिया और यहां पे वन बाय सिक्स रख दिया यहां पे थ्री पी रख दिया और यहां पे वन बाय सिक्स रख दिया लेट्स गिव इट अ ट्राई यहां पर बनेगा नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन बाय सिक्स था मतलब कि थ्री ए कैंसल होगा तो नाइन बाय टू पी स्क्वायर बिल्कुल बना यहां पे पी टू जो थ्री टू जो वन बाय फोर पी बिल्कुल ठीक है ये भी बन गया और यहां पे ये तो बिल्कुल है सो so, मैंने क्या कर दिया थ्री पी माइनस वन बाय सिक्स का होल क्यूब मतलब कि थ्री पी माइनस वन बाय सिक्स थ्री पी माइनस वन बाय सिक्स हो गए फुल मार्क्स नेक्स्ट अब ट्वेंटी सेवेंथ में इफ पी ऑफ एक्स इज गिवन टू बी दिस तो P ऑफ टू माइनस पी ऑफ माइनस वन प्लस पी ऑफ हाफ टू निकालो ये भी निकालो ये भी निकालो फिर ये माइनस करना है ये प्लस करना है ओके okay, निकालने तो पड़ेंगे P of X मुझे दिया हुआ है सो आई कैन राइट P ऑफ टू क्वाइट सिंपली P ऑफ टू क्या होगा X की जगह टू रखा टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर टू जट प्लस फोर प्लस थ्री इज सेवन माइनस एट इज माइनस वन वील फाइंड पी ऑफ माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर इज पॉजिटिव माइनस वन यहां पे फोर को भी पॉजिटिव कर देगा तो दिस कम्स आउट टू एट लेट्स गो विद लास्ट वन पी ऑफ हाफ हाफ का स्क्वायर वन बाय फोर माइनस फोर इंटू हाफ दैट इज टू प्लस थ्री सो ये आ गया वन बाय फोर प्लस वन दैट इज फाइव बाय फोर टू पी ऑफ टू मैंने माइनस वन लिख दिया माइनस पी ऑफ माइनस वन मैंने एट लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया फाइव बाई फोर राइट सो यहां पे माइनस वन माइनस एट माइनस नाइन प्लस फाइव बाई फोर तो डिनोमिनेट ना एल सी एन लिया नाइन फोर जो थर्टी सिक्स वो भी माइनस थर्टी सिक्स प्लस फाइव दिस कम्स आउट टू बी माइनस थर्टी वन हो गए फुल थ्री मार्क्स नेक्स्ट पे चलते हैं गिवन पी क्यू पी ओके पी क्यू पी पी ए वाला is equal to एस क्यू आर ये वाला ओके मेरे को प्रूव करना है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री लो यही करना है एंगल वन इज इक्वल टू स्टेट द एक्सियम यूज अब मेरे को क्या दिया हुआ है पी क्यू टी किसके बराबर है एस और वन और थ्री पे जाना है राइट 
एक काम करते हैं मैंने इसको तोड़ के लिख लेता अब पी क्यू टी को मैंने तोड़ा क्या लिखा एंगल वन प्लस एंगल टू राइट और इसको लिखा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इसको मैंने ना ऐसे तोड़ के लिख लिया ये बीच वाला एंगल देखो टू दोनों तरफ आ रहा है सब ट्रैक्ट बाय एंगल टू ऑन बोथ साइड तो एंगल वन प्लस एंगल टू माइनस एंगल टू तो यहां पे बीच में इक्वल टू आना चाहिए एंगल टू प्लस एंगल थ्री दिस गोज ऑफ एंगल वन दिस गोज ऑफ थ्री वो तो गया मेरा प्रूफ इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स then the remainders are ye likhna bahut zaruri hai i'm going to repeat it once more if equals are subtracted from equals the remainders are equal kyunki usne bola state the axiom used right next one okay in the figure ab is na is parallel to cd ab parallel to cd diya hua hai matlab ki ye iske parallel diya hua hai right और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी मतलब कि ये 90 भी दिया हुआ है मुझे अब जी ई डी कहा भाई जी ई डी ये एंगल मुझे पूरा 120 ट्वेंटी वंडरफुल मेरे को ए जी ई ये एंगल निकालना है जी ई सी मेरे को ये एंगल निकालना है एंड एफ जी ई एंगल निकाल राइट सो अब एक एंगल तो मुझे दिख रहा है ये वाला जीईसी क्यों एंगल जीईसी प्लस जो मुझे दिया हुआ है जी ई डी इसके बराबर होगा 180 क्यों नियर पेयर का इज एलपी नहीं लिख सकता लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा भाई ये गड़बड़ नहीं सो so, जीईसी जो मुझे निकालना है GED तो मुझे 120 दिया ही हुआ है, राइट विच इज 180। एटी तो जीईसी वन मार्क के लिए मुझे 60 डिग्री मिल गया एक चीज तो मिल गई दिस इज 60। अब कहा चले भाई मैं यहां से यहां तो जा सकता हूं लाइन पैरल है सो ए बी पैरल टू सी डी का फायदा उठाते हैं और मैं सीधा कह देता हूं एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल EEC, क्यों? इंटीरियर एंगल्स ये नहीं लिखोगे भाई गड़बड़ नहीं एफ जी ई इसके बराबर होगा जीईसी के जीईसी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री तो ये भी हो गया एक और नंबर मिल गया अब मुझे चाहिए ए जी ई ये वाला एंगल यार ए जी ई तो मिल गया लीनियर पेयर से फिर से ए जी ई ठीक है प्लस एफ जी ई अभी तो निकाला है Which is equal to 180 linear pair. मैंने linear pair यहां पे use किया इन दोनों angles का use करके but आप angles on the same side of the transversal का use करके वहां से भी answer same ही आएगा वो भी use कर सकते हैं so A G E I have to find out F G E मुझे दिया हुआ है 60 this is equal to 120 ना 180 तो A G E वो मैं लिख सकता हूँ 120 अब ये भी ना लगाओ actually ये एंगल दिख रहा है ये एंगल ये एंगल के ही तो बराबर होगा क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इससे भी कर सकते हो आंसर जल्दी आएगा मेरे को लीनियर पेयर या वो लगाने की जरूरत ही नहीं है सो so, ये क्या आया जी ई टी ये दिया हुआ था तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाल के सिंपल एक ही लाइन में ए जी ई वन ट्वेंटी कर सकते थे विच एवर यू लाइक जो दिख जाए वो लगा दे राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी Show that the line, line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral sect each other. Okay. Line segments joining the midpoints. Okay, मैं काम करता हूँ एक ना quadrilateral बनाता हूँ. This is my quadrilateral, right? अब इस quadrilateral को मैंने नाम दिया P Q R S. अब midpoints ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट 
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ओके मैंने इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी उसने कहा कि भाई ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है ये ज्वाइन कर हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं ओके ये बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि मेरे को टू प्रूफ क्या करना है ध्यान से मेरे को टू प्रूफ करना है बी ओ इज इक्वल टू बी ओ ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाए ये मेरे को प्रूफ करना है मार्किंग मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिखे सी ओ इज इक्वल टू ए ओ ये भी आपको पता ये चीज टू प्रूव है ध्यान से कहीं इसको ले लो कि भाई मैं इसी से ही करूंगा नो दिस इज टू प्रूव अरे क्या एक काम करते हैं मैंने इसको ज्वाइन करके देखता हूं लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया ठीक है ये रहा मेरा मिड पॉइंट सॉरी मैं फ्री हैंड बना रहा हूं थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता एबीसीडी so मेरे पास कोई कोऑर्डिनेटर बन गया एबीसीडी का क्या करें देखो अगर मैं एबीसीडी को पैरलेलोग्राम प्रूफ कर दूं तो डायग्नल्स बाइसेक्ट इच अदर राइट अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मतलब कि टू प्रूफ यहां से चेंज होके यहां पहुंच गया पैरलोग्राम प्रूफ कर दू अगर मैंने इसको पैरलोग्राम प्रूफ कर दिया मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई तो पैरोग्राम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी टू आर ये मेरी कंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी पी टू आर मैंने ज्वाइन कर दिया यू सी दैट अब मैं ट्रायंगल लेता हूं पी क्यू आर देख लिया ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर ये लिखना पड़ेगा आपको ठीक है अब ए एंड बी मिड पॉइंट हो गए बाय मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से ए बी इज पैरल टू पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर क्वेश्चन नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई मेरे को दूसरी तरफ भी तो लगा सकते हैं पी क्यू आर लिया पी एस आर लो पी एस आर के अंदर सी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड आपको लिखना पड़ेगा एस आर एंड एस पी ठीक है ये लिखना पड़ेगा फिर से मैंने बोला बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये कह सकता हूं कि भाई सी जो है वो पैरल होगी पी के एंड जो सी है वो हाफ होगी पी के राइट right? अब मेरे को दो चीजें मिल गई मैं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों से मिलके ये लिख सकता हूं ए बी पैरल टू पी सी डी पैरल टू पी आर क्या मैं ये लिख सकता हूं ए बी इज पैरल टू सी डी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मार्क करके रख लो ए बी हाफ ऑफ पी आर एंड ए बी ना सी डी मेरे को दूसरे से मिली हाफ ऑफ पी आर ये भी मिला मुझे हम्म तो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो लिख सकता हूं ये भी इंपॉर्टेंट चीज है देखो पैरल एंड इक्वल मिल गया वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरल एंड इक्वल सो पी क्यू आर बिकम्स पैरलोग्राम एक बारी प्रूफ हुआ काम खत्म मेरा ये भी प्रूव हो गया डायग्नोज बाय सेक्टर इतना ही क्वेश्चन था इसका एक और पार्ट भी था प्रूव दैट डायग्नोज ऑफ एन आइसोसलीजियम आर इक्वल आइसोसलीजियम के डायग्नल जो है ना इक्वल होते हैं लेट्स गिव इट अ ट्राई करें ट्रिपीजियम बनाते हैं पहले तो आइसोसली स्ट्रिपीजियम कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा मैं इसको ले दे देता हूं ए बी 
इसके डायग्नल्स ऐसे होंगे ये इसके डायग्नल्स डायग्नल्स को इक्वल करने के लिए मेरे को एक चीज पता है ए डी और बी सी इक्वल है ये मेरे पास कॉमन है एंगल ए और एंगल बी आ जाए ना देखो मैं क्या करूंगा ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी के अंदर मेरे को ए डी एंड बी सी दोनों इक्वल दिए हैं ये गिवन है और साथ में यहां पे लिख दो गिवन है और साथ में मुझे एक और चीज दी हुई है दैट इज ए बी एंड ए बी कॉमन है अगर मुझे एंगल ए और एंगल बी इक्वल मिल गए ना प्रॉब्लम ही खत्म मैं सीधा कॉन्ग्रुएंसी से मैं लिख दूंगा अब इसका क्या करें अब इसको करने के लिए मैं फिर से बनाता हूं आपको ध्यान से दिखे कि नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ए भाई क्या कर सकते हैं मेरे को एंगल ए और एंगल बी यहां पे एंगल ए लिया यहां पे एंगल बी लिया यहां पे सी यहां पे डी मेरे को ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं मेरे को एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ कर देखो अगर ये प्रूफ हो गया मैं यहां पे कर दूंगा तो इसको मैं फिगर वन एक्चुअली सेम फिगर पे भी कर सकते हो बट मैं फिगर वन और फिगर टू पे कर रहा हूं सो so दैट आपको ध्यान से दिखे कि क्या करने की कोशिश कर रहे मैं यहां पर फिगर वन के अंदर बस ए और बी इक्वल कर दू किसी तरह से मेरी प्रॉब्लम ही खत्म क्यों हो गई ट्रायंगल्स एसी और बीडी सीपीसीपी से लिख दूंगा बट कैसे करूं एक काम करते हैं मैं ना सी ई e, मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन करी बड़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन सी ई पैरल टू एडी बनाया ये इसके पैरल मेरे को ये ऑलरेडी पैरल पता था देखो मेरे को क्या पता था ए ई इज पैरल टू सी डी क्योंकि एजियम है राइट और मैंने सी ई को ए डी के पैरल बनाया तो क्या मैं कह सकता हूं ए ई सी डी क्या बन गया पैरलोग्राम बन गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए डी इज पैरल तो होगी सी ई के Of course, साथ में ए डी सी के इक्वल भी होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ए डी एंड सी इक्वल भी आ गए ठीक है अब ए डी इज पैरल टू सी तो मैं ये दोनों एंगल्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वन कर देता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वन राइट एंड लेट देम बोथ बी एक्स डिग्रीज मैं दोनों को एक्स ले लेता हूं बिकॉज बोथ आर इक्वल्स राइट right. अब ट्राइंगल देखो ट्राइंगल कौन सी देख रहा हूं सी ई बी अगर ट्राइंगल सी बी ध्यान से देखो मेरे को क्या पता चल गया मेरे को सी बी के अंदर मेरे पास ए डी सी के बराबर दिया हुआ था एरलोग्राम से एंड ए डी सी बी के बराबर दिया हुआ क्या मैं कह सकता हूं इसी ट्रायंगल के अंदर सीई e, e के बराबर है क्या बन गई ये ये एक आइसोसलीस ट्रायंगल बन गई अगर सी सी बी के बराबर है तो मैं सीधा कह सकता हूं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल बी लो ये किसके बराबर हो गए एक्स डिग्री के मतलब कि ये भी एक्स डिग्रीज हो गया वंडरफुल मेरे को ये इक्वल ही मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये मिल गया मेरे को यहां से ठीक है मैं यहां पे अब सीधा लिख दूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव जैसे ही मैंने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव किया मैं सीधा यहां पे कह देता हूं ए बी डी इज कॉन्ग्रोएन टू ट्राइंगल बी ए सी कैसे प्रूव किया ये मैंने भाई एस रूल से राइट ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोएंट होंगी तो मैंने सीधा कह दिया भाई ए बी डी के अंदर बी डी इज इक्वल टू सी बाय सी पी सी डी जो मेरे को प्रूव करना था हो गया डायग्नल्स इक्वल प्रूफ हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आइसोसलीस ट्राइंगल एज पेरीमीटर ऑफ थर्टी सेंटीमीटर ईच इक्वल साइड्स इज ट्वेल्व सेंटीमीटर 
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल लो इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन एक आइसोसली ट्राइंगल बना देते हैं ये देखो एक आइसोसली ट्राइंगल मैंने बना दी लेट दैट आइसोसली ट्राइंगल बी इसी अब इसके अंदर इक्वल साइड्स मतलब कि ये आइसोसलीस बनाई ट्राइंगल ए बी सी आइसोसलीस बनाई तो मैंने कह दिया ए बी इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर्स ये तो गिवन ही था ना तो मतलब कि मैंने इसको ट्वेल्व कह दिया सो so, जो लास्ट बी सी बच गया इसको सपोज कर लो एक्स है नाउ आई गॉट टू नो इट इज वी हैव द पेरीमीटर ऑफ थर्टी एंड आई कैन फाइंड द पेरीमीटर एज अ बाउंडरी एक्स प्लस ओ ट्वेंटी नहीं है ये ट्वेल्व है प्लस ट्वेल्व इक्वल टू थर्टी सो एक्स इज इक्वल टू थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज सिक्स मैं डायरेक्टली सिक्स दिस इज गिवन टू बी सिक्स आ चुका मैंने निकाल Now I need to find the area of triangle. Area of triangle कैसे निकालेंगे Ron से तो सबसे पहले S S कैसे आएगा Perimeter का half यानि perimeter होता है मेरे को perimeter directly दिया तो thirty by two मेरे को सीधा मिल गया fifteen use it so area is given to be under root of S S A S minus B and S B right so area is equal to इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है दिस इज 15 राइट सो 15 माइनस 12 दैट विल गिव यू 3 दिस विल आल्सो गिव यू 3 एंड अब मैंने 6 से माइनस किया 8 सो मैं इसके ना फैक्टर्स बना के अंदर लिख लेता हूं 5 द 1 2 3 मेरे पास ऑलरेडी है और इसको भी मैंने 3 इनटू किया ये 3 3 नाइन ही निकला बार रूट फिफ्टीन तो नहीं रह गया विच इज इक्वल टू सेक्टर दिस इज द एरिया विच इज टू बी फाउंड आउट आस्ट राइट इसका एक और पार्ट भी था फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द क्रॉस ऑन अ ट्राइंगुलर फील्ड ठीक है ऑफ साइड्स फिफ्टी मीटर्स सिक्सटी फाइव मीटर्स एंड सिक्सटी फाइव मीटर्स एट रुपीज सेवन पर मीटर स्क्वायर ट्राइंगुलर फील्ड दे दिया मेरे को और वो भी दो साइड्स इक्वल नहीं है मतलब कि आइसोसलीस दिया बड़ा मस्त है ये तो आइसोसलीस दिया तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया ए बी सी इसको ले लिया सिक्सटी फाइव इसको भी ले लिया सिक्सटी फाइव एंड इसको ले लिया मैंने फिफ्टी मीटर्स राइट अब मेरे को चाहिए कॉस्ट कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को एरिया चाहिए देखो मेरे को क्या निकालना है कॉस्ट कॉस्ट के लिए आई नीड द एरिया एरिया इन टू रेट माई प्रॉब्लम इज सॉर्टेड सो क्या करूं मेरे को सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आई नीड टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास नाइनटी आ गया सो एरिया वुड बी एस एस माइनस ए S माइनस बी एंड एस माइनस सी तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इज नाइन नाइनटी माइनस सिक्सटी फाइव दैट विल गिव यू ट्वेंटी राइट सो यहां से मैंने एरिया निकाल लिया I, Hope you can easily do it. That would be fifteen hundred. Square. Okay, solve it. Up and down. So now I can find the cost very easily. Cost kitni aayegi? Area is already given as fifteen hundred, and the rate is rupees seven per meter square. So cost is one zero five. So ten thousand five hundred. That's it. Full marks over here. Next section pe chalte hain. अब नेक्स्ट सेक्शन मस्ट फाइव फाइव मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए लेट्स डू इट अब रूट फाइव प्लस रूट टू बाय रूट फाइव माइनस रूट टू प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू बाय रूट फाइव प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन है लेट्स डू इट अब मेरे को इसको क्या करना है रैशनलाइज ही करना है सो रूट फाइव प्लस रूट टू बाय रूट फाइव माइनस रूट टू को रैशनलाइज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट फाइव प्लस रूट टू से न्यूमिनेटर में भी क्या आ जाएगा रूट फाइव प्लस राइट प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू 
बाय रूट फाइव प्लस रूट टू इन टू यहां पर क्या आ जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू सो न्यूमरेटर में क्या बन गया रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर कैन डू दैट इजिली यहां पर क्या बन गया रूट फाइव का स्क्वायर दैट इज फाइव रूट टू का स्क्वायर दैट इज टू रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर बाय फाइव मैं अभी सारा लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूँ राइट में सब कुछ सेम ही रहेगा ए प्लस बी रूट टेन ऑफकोर्स एवरीबडी नोज इट मैं भी सेम ही रख रहा हूँ ठीक है सो रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर दैट विल गिव यू सेवन प्लस टू रूट टेन बाई थ्री प्लस सेवन यहाँ माइनस था गाइज ध्यान से कम ऑन डोंट डू दैट मिस्टेक मैं अपने आप को बोल रहा हूँ हो जाती है सो बट बी केयरफुल एंड यू शुड नो हाउ टू करेक्ट इट राइट right. लेना पड़ेगा एलसीएम एस थ्री सेवन प्लस टू रूट टेन प्लस सेवन माइनस टू रूट टेन ये तो कैंसिल हो गया फोर्स यहां पे आया ए प्लस बी रूट टेन सो दिस इज गोइंग टू बी फोर्टीन बाय थ्री विच इज इक्वल टू ए प्लस बी सो अब मैं इसको लिख सकता हूं फोर्टीन बाय थ्री प्लस जीरो इंटू रूट टेन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए प्लस बी यू कैन इजिली फाइंड ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आएगी फोर्टीन बाई थ्री एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी जीरो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट आर मुझे ये नाइनटी डिग्री दिया हुआ है right so n is the midpoint of the hypotenuse of pqr pqr ka hypotenuse is pq aur n is the midpoint ye mujhe diya hua hai matlab ki ye part is part ke equal diya hua hai so n is produced to point s such that sn is equal to rn ye bhi equal diya hua hai point s is joined to q show that p and r ये वाली ट्राइंगल एंड क्यू एन एस ये वाली ट्राइंगल ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है कुछ तो दिया हुआ है आई कैन डू इट वेरी इजिली ट्राइंगल सबसे पहले पी एन आर चाहिए थी मेरे को एंड द अदर वन वॉज क्यू एन एस राइट सो अब इसके अंदर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है पी एन इज इक्वल टू क्यू एन राइट एन आर ज इक्वल टू एन एस ठीक है ये दोनों चीजें मुझे गिवन थी राइट right? सो so, ये एंगल आया वन ये एंगल आया टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ये क्या आ गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल पी एन आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आई एस एस रूल राइट अब इसके नीचे में जगह छोड़ूंगा सो so दैट जो चीजें मुझे चाहिए उसी के हिसाब से हम यूज करते जाएंगे राइट right? मेरे को चाहिए एस क्यू आर एक राइट एंगल हो के एस क्यू आर एक राइट एंगल हो अब अगर एस क्यू आर को राइट right एंगल करना है ये मेरे पास 90 डिग्री दिया हुआ है मैं अगर इन दोनों लाइन्स को पैरल प्रूफ कर दू एस क्यू ये देखो जो मैंने डाक किया और पी आर को अगर मैं राइट right एंगल मतलब की प्रूफ कर दू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या करूं एक काम करते हैं एंगल थ्री ये वाला पार्ट और एंगल फोर यहां से ले लेते हैं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर क्या किया मैंने सीपीसीटी यूज किया यहां से और मैंने यहां पे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर बोला इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एन लाइन आर पैरल एस क्यू इज पैरल टू मिल गया मेरे को अब मैं कह सकता हूं एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू वन एटी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देर सम इज वन एटी देखा एंगल R इज गिवन टू बी नाइनटी एंगल Q मेरे पास आ चुका है दिस इज नाइनटी दिस वन एटी सो Q नहीं है मेरे को एस क्यू आर बोलना पड़ेगा उसको जो मेरे को चाहिए एस क्यू आर इज इक्वल टू सेकेंड चीज भी प्रूव कर दी मैंने राइट 
दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड दिस वॉज द सेकेंड वन राइट ना अब मेरे को चाहिए एस क्यू आर ट्राइंगल ओके ये वाली ट्राइंगल ये बड़ी सी जो हमें दिख रही ठीक है ट्राइंगल एस क्यू आर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ट्राइंगल एस क्यू आर और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है पी एस क्यू आर की बजाय पी आर क्यू बोलना पड़ेगा पी क्यू आर नहीं बोल सकते तो पी आर क्यू ट्राइंगल पी आर क्यू वन एंड द सेम थिंग पी आर क्यू राइट ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है एक एंगल क्यू और एक एंगल आर एंगल क्यू यहां से और एक एंगल आर ये दोनों तो इक्वल है क्यों नाइनटी डिग्री इच प्रूफ किया वॉट एल्स क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर कॉमन राइट वट एल्स और क्या है एस क्यू और पी आर दोनों इक्वल होंगे यहां से मैं लिख सकता हूं पी एन आर में से पी आर इज इक्वल टू एस क्यू सी पी सी टी इसको यूज किया मैंने ठीक है सो so, मैं यहां पर ओ सॉरी एस क्यू को इक्वल लिख रहा हूं पी आर के सी पी सी टी ऑफ वन सो मैंने यहां पर बोल दिया एस क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विद पी आर क्यू राइट पी आर क्यू से कॉन्ग्रुएंट हो गई सो so, मैंने बोल दिया किस रूल से एस एस रूल That's good. अब ये थर्ड भी हो गया नाउ वी हैव टू सी द फोर्थ वन कि फोर्थ वन मांग क्या आ रहा है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तभी हो रहा है आर एन आर एन ओके आर एन हाफ ऑफ पी क्यू के बराबर होना चाहिए एक काम करते हैं मैं पी क्यू को एस आर के इक्वल तो कर ही सकता हूं ना डन वही करते हैं अब मैंने यहां पर बोला एस आर इज इक्वल टू पी क्यू सी पी सी टी से उठाया यहां से पिछले ट्राइंगल में से सो आई नो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू ये अब मेरे को एस आर नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए आर एन एस आर की बजाय मैं एस एन प्लस आर एन लिख लेता हूं एस एन प्लस आर एन विच इज इक्वल टू पी क्यू ये तो लिख ही सकता हूं अब एस एन की बजाय मैं आर एन लिख सकता हूं क्योंकि एस एन एंड आर एन बहुत आ रही एस एन इज इक्वल टू आर एन गिवन सो टू टाइम्स आर एन इज इक्वल टू पी क्यू तो आर एन इज इक्वल टू हाफ हो गया प्रूफ वंडरफुली डन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब इसका एक और पार्ट भी था सेम क्वेश्चन ही है और पार्ट है ये भी कर सकते हैं ए बी सी एंड बी बी सी आर टू आई सॉस्टिस ट्राइंगल दिख ही रहा है यार ये दोनों ट्राइंगल आई सॉस्टिस हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन बेस बी सी वॉन्डरफुल प्रूव दैट ए डी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी मैं पहले ए डी बना तो लू ए डी इसको मैं यहां पर जहां पर भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं इसको एम ले लेते हैं मेरे को प्रूफ क्या करना पड़ेगा पहले तो ये लिखना बहुत जरूरी है टू प्रूफ उसने बोला परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मीन्स मेरे को बी एम डी को नाइन्टी डिग्री प्रूफ करना है मतलब कि कोई भी एंगल को नाइन्टी डिग्री प्रूफ करना है एंड बी एम इज इक्वल टू एम सी ये प्रूफ करना राइट अगर मेरे को ये एंगल 90 और ये दोनों पार्ट्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो मेरे को ये दोनों ट्राइंगल्स ही लेनी पड़ेंगे लेट्स स्टार्ट विद दीज टू ट्राइंगल्स बी एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी राइट अब इसके अंदर मेरे को ऑलरेडी पता है बी डी एंड सी डी इक्वल है दिया हुआ है गिवन है यार ठीक है अब इसके बाद मुझे और कुछ पता है हाँ डी एम कॉमन है या एम डी कॉमन है कॉमन भी आ गया वॉट एल्स और तो कुछ भी नहीं क्या करें मतलब कि कहीं ना कहीं और से अगर मैं ये ले आऊं कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है इसको मैं एंगल वन ले लेता हूं इसको मैं एंगल टू ले लेता हूं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू किसी तरह से मैंने कर दिया ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी करो एक काम करते हैं मेरे पास बड़ी ट्राइंगल्स तो हैं ए बी डी एंड ए सी डी 
अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो सीपीसी से कुछ लिख सकता हूं तो मेरे पास ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ ठीक है और मुझे बी डी सी डी के बराबर दिया हुआ ये भी है वंडरफुल और कुछ मिला अरे यार ए डी तो कॉमन ही हो गया प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ए डी इज कॉमन राइट सो मैंने ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी कर दिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई कैसे एस 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 रूल से सो so मैंने कह दिया एंगल वन एबीडी के अंदर एंगल वन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सी पी सी पी राइट जैसे ही मैंने एंगल वन इक्वल टू एंगल टू करा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सी पी सी टी ऑफ वन मैं इसको वन ले लेता हूं ठीक है सो so मैंने कह दिया बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम टी कौन से रूल्स है एस एस रूल अब जैसे ही बोला तो मैंने सीधा कह दिया बी एम इज इक्वल टू सी एम कैसे सी पी सी टी एंड मैंने एंगल बी एम डी को कह दिया इक्वल टू एंगल सी एम डी ये भी कैसे ऑफ कोर्स सी पी सी टी बट अभी तक मैंने बी एम डी को नाइनटी तो प्रूव नहीं किया भाई बी एम सी इज अ स्ट्रेट लाइन सो बी एम डी प्लस सी एम डी एंगल BMD प्लस एंगल CMD इसके बराबर होगा 180 एट्टी इनियर पे तो मेरे को तो BMD चाहिए मैंने BMD लिख लिया एंड CMD के बजाय मैं BMD तो लिख ही सकता हूं वो भी लिख लिया विच इज इक्वल टू वन एट्टी मीन्स टू टाइम्स एंगल BMD एम डी इज इक्वल टू वन एट्टी सो एंगल बी एम डी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री हो गया प्रूफ सी इतना सीधा स्ट्रेट नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज मेरे को एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम है ये मेरे को डायमीटर ऑफ बेस भी दिया हुआ है विच इज ट्वेंटी एट ओके फाइंड द हाइट ऑफ द कोन स्लैंड हाइट ऑफ द कोन एंड दर्ट सर्फेस एरिया ऑफ द कोन सबसे पहले ना एक काम करता हूं यहां पर कौन बना क्वाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन ये रहा मेरा कौन क्या क्या दिया हुआ है लेट्स मार्केट उसने दिया हुआ है मेरे को ये पूरा का पूरा डायमीटर तो आई कैन राइट द रेडियस क्वाइट सिंपल रेडियस को मैं सीधा लिख रहा हूं फोर्टी यहां पे लिख देते हैं डाया ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सो रेडियस इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर राइट ये होगी मेरी हाइट विच इज टू बी फाउंड आउट एंड देन ये होगी मेरी स्लॉट हाइट एल विच इज अगेन टू बी फाउंड आउट राइट फिर हम काउट सर्फिस एरिया लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वॉल्यूम इज गिवन टू बी नाइन एट फाइव सिक्स राइट अब विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री पाई इज गिवन टू बी ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड आर इज फोर्टीन इन टू फोर्टीन विच इज इक्वल टू एच इसको तो काट इन सेवन टू फोर्टीन का ठीक है ना Nine eight five six into three by twenty two into two to fourteen, which is equal to h. You can find the value of h from here. Forty eight centimeter. H, मुझे मिल गया forty eight. The first part is right. Now next part, slant height चाहिए. ये मेरे को मिल गया forty eight. हाइट आया यहां पे ये 90 डिग्री है सो so, बिल्कुल सिंपल एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर आर इज गिवन टू बी 14 14 का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इज 196 48 इज 2304 राइट right? L square is equal to that would become twenty five hundred. So L goes out to be fifty centimeters. Wonderful. L मुझे fifty मिल चुका है. Now what else to do? ये भी मेरे को मिल गया fifty. ये भी आ गया मेरे पास fifty centimeters. Right. Now we have to find the curved surface area. So curved surface area क्या होता है? Curved surface area of the cone. Curved surface area is pi r into L. 
I we know that is 22 by 7, R we know that is 14, this we know this is 7, 2 is a 14. This comes out to be 2200 centimeter square. Yeah, yeah, plus 2200. Kitna simple, straightforward. Tha. Ab, kuch ko ye nahi Unhone ka ke hum ye wala question karenge, which is or part. A semicircular sheet of metal hai, of diameter 28 centimeter is bent into an open conical cup. Okay, conical cup ki baat kari. Okay, ek semicircular sheet hai. Let's see, semicircular sheet mein banai leta hon. Yeah, I have a semi-circular sheet. And this is my conical. Now, let's see imagination. This is a semi-circular sheet of diameter. Here is the diameter 1. This is diameter 1. Lenge. This is known to be 28 centimeters. Means, I have radius 1. Radius of the sheet is given to be 14 centimeters. As simple as that. Now, एक चीज सोचो इससे मेरे को क्या बनाना है ये कोनिकल कप मतलब कि मैं ये ए लिया मैंने ये ओ लिया और ये बी लिया राइट right? अब ए बी को मैंने जोड़ा ठीक है ए और बी को जोड़ा ओ को बीच में रखा मतलब कि ओ मेरा यहां पे पॉइंटेड एंड चला जाएगा और ए और बी को जोड़ा मतलब कि ए एंड बी यहां पे मर्ज कर जाएंगे सो so, Radius will become slant. So radius one, the radius of the semi-circular sheet will become slant height of cone. So radius which is given to be 14, which will become slant height of the cone. Yehi ek important step. Kyunki isse problem solve honi shuru ho Now, what else? Ye mere paas, of course, ye L2 lena padega. Because main isko sabko 2 pe lunga. This is given to be R2 and this is given to be H2. Right? Now, ab mere ko R2 nikalna hai kisi tarah se. Kaise nikalu mein R2? Right? Ab, ab agar ab dhyan do, ye jo part bacha, ye jo arc thi, thik hai? Semi-circular arc, ye kya ban jayegi? Semi-circle of the, not semi-circle, nahin, circle of the base. Yeah. So, bilkul simple, semi-circle will become, uh, kya bolte hai? circumference of base, right? Ab semi-circle kya bana yaha pe? Matlab ki semi-circle bana, mere paas r tha, so 2 pi r hota hai, to mene pi r 1 lit liya. Circumference of the base kya aega? 2 pi r2 likhli. Pi goes off, r is 14, yaha pe 2 niche a jayega, which is given by r2. So, mere paas r2 bhi a gaya, that is given to be 7 cm. Ek aur cheez a gai mere paas, that is 7. Let's write it down. Now, I need to find the depth and the capacity of the cup. मतलब कि सबसे पहले तो मेरे को हाइट निकालनी है एंड कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम निकाल राइट right? सो so, अब यहां पे ही निकाल लेते हैं यहां पे जगह बची है l2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अब इसमें डाला मैंने 14 इसमें डाला मैंने 7 प्लस स्क्वायर दिस गोस टू बी 196 माइनस दिस गोस टू 49 व्हिच इज गिवन टू बी h स्क्वायर सो h स्क्वायर मैंने लिख लिया 147, 147. So H की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल्कुल सिंपल, डेट इस 7, 2, 3. तो मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज निकाल ली, 7 root 3 निकल चुका है. Now I can find the volume very easily. What would be the volume of the cone? 1 by 3 pi r2 का स्क्वायर into h. 1 by 3 into 22 by 7 r2 r2 is 7 into 7 h2 h2 is 7 root 3 so mere paas 7 to cancel yahan pe so agar hum multiply kare mera answer banega 1078 root 3 by 3 
सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो बट अगर फर्दर करने को बोल दिया योर आंसर वुड बी सिक्स ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर राइट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अब द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑप्टेन बाय द represent the marks of the student of both the sections on the same graph by two frequency polygons from two polygons compare the performance of the two sections right ab mere ko sabse pehle frequency polygon banane ke liye class marks chahiye honge yahan pe mere ko marks nahi hai class marks pehle main yahan pe banaunga section a ka fir main banaunga section b ka class marks which is quite straightforward quite simple आपको यहां पे फाइव यहां पे फिफ्टीन एंड सो वन यहां पे भी फाइव यहां पे फिफ्टीन एंड सो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है दिस इज इट सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जैक्टली द सेम एवरीथिंग रिमेन्स द सेम ग्राफ इज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑलरेडी ग्राफ डन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सेस मार्क्स ऑन एक्स एक्सेस नीचे मैंने क्लास मार्क्स दिए हैं स्केल आपका यहाँ पे है ऑलरेडी गिवन सो जैसे ही आप पोट्रे करोगे यहाँ पे आपको डॉटेड करना है बिकॉज ऑफकोर्स Marks cannot go towards the the negative side, but polygon polygon pura karna tha, so polygon ki pura complete hai till the basis. So inki markings honi zaruri hai, ye dark karna zaruri hai. Theke? So aapne inko dark kar diya. This goes with B, this goes with A. So two points. Number of students of section A gets higher marks than section B. Jaise jaise marks bad rahe hain, inki portray zada hai, right? and students of section a perform right next ab section e pe pahunch gaye ab section e hai case study base theek hai so case studies ko hum jitna dhyan se padhenge utna hi easy rehta hai hamare liye so let's start with case study number 1 gumi has to make a time table chart for her classroom she wants to decorate its border with golden tape Length and width of the chart are x and y. Length would be x, and width would be y. Right? It is already given. Total length of the tape required is six three point six meters. Based on the information above, represent the above situation in a linear equation. So, मेरे को टेप लगानी है on the boundary. So means perimeter चाहिए. Perimeter पे equation बनेगी. मेरे को पेरीमीटर ऑफ टेप यहां से मिल गया 3.6 एंड पेरीमीटर मैं निकाल भी सकता हूं टू टाइम्स एल प्लस बी से तो नाउ लेंथ इज गिवन एक्स सो मींस मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टू टाइम्स लेंथ इज गिवन एज एक्स वेथ इज गिवन एज वाई व्हिच इज इक्वल टू 3.6 सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन नेक्स्ट टू विच क्वार विल द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नॉट पास ओके मेरे पास क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट एट ठीक है मैं x एंड y दोनों को पॉजिटिव रख सकता हूं बिल्कुल ठीक है मतलब कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं मीन्स फर्स्ट क्वार से तो पास करेगा ही मैंने x को नेगेटिव लेना शुरू कर दिया माइनस टेन ले लेता हूं सपोज करो x को मैंने माइनस टेन लिया ठीक है सो so, y क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा कितना इलेवन पॉइंट एट x को नेगेटिव लिया मतलब कि ये सेकंड क्वार में भी जाएगा अगर मैं y को नेगेटिव ले लेता हूं से सपोज कर माइनस टेन ही लेता हूं ठीक है 1.8 तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये बन जाएगा 11.8 मींस ये पॉजिटिव रहेगा ये फोर्थ क्वार में भी रहेगा बट क्या मैं दोनों को नेगेटिव ले सकता हूं थर्ड क्वार में यहां पर नहीं रहेगी कुछ इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए समथिंग लाइक दिस मैंने ये एग्जैक्ट नहीं बनाई है इक्वेशन विल नॉट पास थ्रू कभी भी दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते एक्स वन इफ एक्स इज इक्वल टू वाई फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर सो फॉर्म अब एक्स और वाई दोनों को इक्वल कर दिया मेरे पास रेक्टेंगल था एक्स और वाई ये एक्स था ये वाई था बट नाउ एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल सो मेरे पास क्या थी इक्वेशन सिंपल सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट एट तो x एंड y दोनों इक्वल कर दिए तो 2x एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन मीटर्स सो वट वुड बी एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हैं तो सारी की सारी साइड 
ये 1.8 नहीं ये 0.9 ये भी 0.9 ये भी 0.9 हम सेम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसको नहीं तो स्क्वायर का भी लगा सकते हैं राइट नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फिर इस व्हील वाला क्वेश्चन अ वेरी फेमस वन ठीक है रीड इट केयरफुली बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मेनी डायमीटर्स कैन इट हैव ये सर्कल है गाइस राइट सर्कल के अंदर मैं कितने डायमीटर्स बना सकता हूं बनाते जाओ भाई सेंटर से ही तो पास करना है इनफाइनाइट इनफाइनाइट नेक्स्ट If all the passenger boxes are joined with an imaginary line to each other, then twenty equal chords are obtained, right? Now twenty boxes. I mean, like, this Ferris wheel, right? This can be twenty boxes. I mean, like, I have started here. This is like this, this, this. Chords like this. I have joined them. Obtained. Angle made by each chord at the center. Okay, each chord. I mean, like, this. ऐसे जाना था ये ऐसे जाना था मतलब कि ये और क्योंकि सारे इक्वी डिस्टेंट हैं तो मतलब कि सेंटर के एंगल्स भी इक्वल हो राइट right? सो so, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भाई कितने एंगल्स होंगे एन इज गोइंग टू बी ट्वेंटी राइट ट्वेंटी एंगल्स हैं ईच एंगल निकालने के लिए थ्री सिक्सटी बाय एन करना था मैंने तो थ्री सिक्सटी बाय ट्वेंटी कर देता हूं सेंटर पे एंगल आगे This goes off, and this is cut, and each angle at the center is 18 degrees. Lo, itna hi simple tha. Sirf sochna tha. Aapko pura banane ki zarurat nahi thi. Thinking kara, kam khatam. Because agar each chord equal hai, likh bhi sakte ho. If each chord is equal, angle at the center has to be equal, right? Circle ki property lagai bhi humne. Third, find the distance of chord of length eight units from the center of a circle with radius five. Okay. एक कॉर्ड बनाई इसकी लेंथ एट है मतलब कि ए बी इज गिवन टू बी एट ठीक है ए बी इज गिवन टू बी नाउ ये मेरा आया सेंटर दैट इज ओ सो ए ओ इज गिवन टू बी फाइव नाउ अगर मेरे को सेंटर से डिस्टेंस चाहिए मींस ये मेरे को प्रपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा दिस विल बी एम सो इट विल बाई सेक्ट दॉर्ड ए एम इज गोइंग टू बी फोर सेंटीमीटर्स आपको लिखना पड़ेगा प्रपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विल बाई सेक्ट द कॉर्ड तो ए एम इज गोइंग टू बी फोर मेरे को ओ एम चाहिए तो दिस इज प्रपेंडिकुलर सो आई कैन डू इट ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर राइट ओ बी इज फाइव का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव ओ एम मेरे को तो निकालना है यार ओ एम का स्क्वायर ए एम दैट इज फोर स्क्वायर सो फोर स्क्वायर को मैं सीधा लिख लेता हूं सिक्सटीन सो दैट वुड बी ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन दैट वुड बी नाइन ओ एम स्क्वायर सो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज गुड सी बिल्कुल हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट वन थ्री सेंटीमीटर्स थ्री यूनिट्स होना नेक्स्ट वन अब मैथमेटिक्स टीचर ठीक है अब आपको घुमाने लेके जाते हैं ठीक है लेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट रीचेस अप टू फिफ्टी वन मीटर्स इन हाइट while the giant dome has an external diameter of 44 meters making it one of the largest domes ever built at each of the four corners theek hai of the cube ye wali figure main aapko pura clearly dikh raha hoga this is the front view this is the side view of the cube of the dome shaped octagonal tower octagonal tower hai seven stories high at the staircase side right so let's do it question number 1 What is the curved surface area of a hemispherical dome? एक तो curved surface area निकालना है of a hemispherical dome that would be two pi r square, right? अगर मुझे r मिल जाए, my problem is solved. So क्या दिया हुआ है? External diameter. Oh, diameter of dome was given to be forty four. वो भी meters, of course. So forty four meters. So I can find the radius. That was going to be twenty two meters, right? So two into twenty two by seven. That is going to be twenty two into twenty two, right? This would come out to be two one two nine six by seven meter square. So this you can write it as three zero four two point two eight five meter. ये तो हो गया काउंट सरफेस एरिया. अब find the circumference of the base of the dome. 
अब सरकम फ्रेंड्स ऑफ द बेस भाई बेस पे मतलब कि जो मेरा डोम है ये देखो ये मेरा डोम है ना इसका अगर मैं बेस देखूँ क्या बन रहा है ये सर्कल ही तो बन रहा है सरकम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल क्या होगा टू पाई ना पाई सरकम फ्रेंड्स है ना टू पाई आर बिल्कुल सिंपल अब टू पाई आर के लिए टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन तो आ गया डोम का है ये बेस उसका सरकम निकाल रहा हूँ मैं एरिया थोड़ा निकाल रहा है सरकम फ्रेंड्स निकालनी है तो रेडियस मेरे को ऑलरेडी पता है रेडियस कितना है ट्वेंटी टू का यहाँ पे ट्वेंटी टू डाल दिया दिस वुड गो आउट टू बी नाइन सिक्सटी एट बाई सेवन ऑफकोर्स मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ से आएगा ठीक है डोम है ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी वन थर्टी एट पॉइंट टू एट फाइव नेक्स्ट वन एंड जस्ट अ सेकेंड यस नेक्स्ट वन वॉट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल डोम विद बेस हैविंग रेडियस सेवन अब मेरे को चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल डोम अब टोटल सरफेस एरिया सॉलिड है मतलब कि मेरे को बेस भी लेना पड़ेगा मतलब कि ये आ जाएगा थ्री पाई राइट सो अब इसका रेडियस मुझे दे दिया है ऑलरेडी सो थ्री इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड रेडियस इज ऑलरेडी गिवेन एज सेवन इंटू सेवन तो सेवन गोज ऑफ एंड इसका सीधा आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी टू ये सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ भवन विद्यालय स्कूल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स फ्रॉम आर एन क्लासेस हैव अ ग्रेट वन गाइज जॉय बाय